Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum uh, dan salam sejahtera selamat petang Khamis. Okay, uh, sebelum uh, ribuan uh, jutaan terima kasih diucapkan kepada semua sahabat, doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan. Uh, sudi hadir secara atas talian ke kursus uh, syarat keperluan kejaya uh, anjuran pusat CUT LTC pusat pembelajaran dan teknologi pusat pengajaran dan teknologi pembelajaran CUT LTC uh, hari ini kita insyaallah akan menganjurkan uh, kursus syarat keperluan kejaya yang keempat lah untuk tahun ini 2022 yang bertajuk AI makes life easier in PowerPoint. AI here stands for artificial intelligence. So, uh, dia berkenaan uh, macam mana feature-feature uh, AI ni di 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 uh, dijadikan sebahagian built-in part of the Uh, Microsoft PowerPoint. Tetapi saya faham uh, tak semua PowerPoint yang adalah dan uh, AI ini nanti akan diceritakan oleh kita punya penceramah lah. Saya akan penakan uh, setiap lagi. Uh, hanya PowerPoint yang related dengan Microsoft 365 yang ada features ni secara penuh untuk artificial intelligence. So macam saya sendiri pakai Microsoft Office 2019 memang uh, dia limited lah memang tak ada feature AI ni artificial intelligence ni tapi at least uh, sekurang-kurangnya dengan kita hadir kursus ni kita dapat orang kata uh, get the idea lah uh, what does it mean by AI dalam PowerPoint ni Uh, mungkin ke depan insyaallah kita akan mungkin kita akan gunakan uh, latest Microsoft Office uh, which is uh, we, we should subscribe under the Microsoft Office 365 that provide this kind of AI features in PowerPoint so without wasting much time uh, I would like to call upon actually I, I would like to introduce our our presenter for today our trainer Uh, the one and only lah, Dr. Fatimah Noni, which is our friend as well. Uh, the senior lecturer from Jabatan IT of Fakulti Teknologi Maklumat lah. So, Dr. Fatimah, uh, kira consider expert, dia memang dalam bidang AI juga ni. So, dia akan uh, cerita lah. Uh, mungkin ambil masa dalam uh, sejam dua ni juga lah, sampai empat setengah program kita ni. So without uh, tanpa buang masa saya serahkan sesi kita ni kepada Dr Fatimah Noni. Okey dipersilakan Dr. Terima kasih. Oh, syarah kita jugaklah. Dr Fatimah ni. Dan syarah kita juga Nak dengar kat syarah kot Okay, bismillahirrahmanirrahim Okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Okay, okay sebelum kita teruskan kursus Artificial Intelligence AI ni Yang make life easier in PowerPoint mm -hmm. Saya perkenalkan diri saya sekali lagi lah. Saya Fatimah Noni Muhammad dari FPSP di Jabatan IT. Okay, bila kita sebut tentang AI, semua orang dah familiar dengan term AI tu, artificial intelligence tu. Disebabkan banyak applications of artificial intelligence yang telah digunakan banyak sektor ataupun bidang lah. Okay. Sebelum kita faham apa tu AI dan cabang-cabang bidang dia tu, jadinya saya nak buat perumpamaan yang lebih apa ni faham lah kan. Kalau saya bagi jelas dengan faham ni, faham lah kan. Okay, cuma 
uh, tapi saya tak nak stres <laughs> dia macam sharing session je lah macam uh, Aika cakap tadi just uh, sharing session je antara kita okay, tapi saya nak perjelaskan apa tu AI sebab semua orang AI, AI tapi se saya rasa orang tak apa faham lagi kan apa tu AI sebenarnya Okay, apa uh, 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 what does an AI do at at its core? Okay, uh, itu adalah real questions lah kepada AI. Okay, uh, for example lah kita akan bina kita misalnya kita bina sebuah robot AI robot uh, kan kalau dalam pertandingan pertandingan robot robot tu kita, kita dia bina robot yang kecil kecil tu je kan yang bentuk empat segi tiga segi dan sebagainya lah yang berlawan sama dia tapi kita nak bina sebuah robot AI robot dan kita letakkan robot kita tu di dalam kawasan persekitaran yang ada ada jalan ada pokok ada uh, apa bangunan dan sebagainya lah okey maknanya kita expect AI robot kita tu akan perform as expected lah so uh, okey maknanya kebolehan the ability untuk dia react pada appropriate a uh, new situation tu bila kita dah letak pada keadaan persekitaran yang ada uh, pokok jalan uh, apa ni uh, bangunan dan sebagainya uh, kita panggil dia bila dia dah adapt dengan new situation tu dia panggil sebagai generalized learning okey tu baru dia nak adapt kita panggil dia sebagai generalized learning kemudian bila kita letak bila robot tu berada dalam keadaan dia perlu memilih okey maknanya misalnya dia berada dalam persimpangan jalan Okay, satu jalan tu ada banyak ada banyak pokok semak kan uh, jadi uh, berbatu uh, batu pokok semak dan satu jalan tu pave je maknanya dia berturap cantik je untuk dia jalan jadi uh, robot tu perlu determine which part uh, which path to take maksudnya based on the circumstances lah uh, maknanya untuk uh, dia nak untuk memudahkan dia yang bolehkan dia berjalan lancar. Jadi itu keadaan tu kita panggil reasoning ability. Maknanya reason. Okey, kita panggil reasoning ability. Dan kemudian jika bila uh, robot tu dah lalu jalan yang elok, dia tak pilih jalan yang tak elok, jalan yang berliku, ada ada batu tadi, dia pilih jalan elok, dia jumpa pula sungai. Dan di sungai tu dia tak boleh lalu lah, uh, dia cannot swim across lah so the robot uh, akan uh, dapatkan input macam mana nak uh, find the solution for the problems ok robot tu, maka robot tu nampak pokok dia akan uh, build a small bridge ok ni kita panggil situasi ni, kita panggil sebagai problem solving ok jadi kita ada tiga capabilities untuk AI ni bila AI ni ada tiga capabilities, capabilities ni dah AI dah iaitu generalized learning tadi, reasoning dan problem solving jadinya maka untuk membuat satu robot atau machine yang artificial, artificial intelligence maknanya AI akan provide machine dengan capability dia untuk adapt the new situation untuk reason ni ability, kebolehan dia memberi uh, ada reason dan provide solutions lah uh, itu AI Okay. Itu uh, penjelasan secara umum lah kan okay. Okay, Jadinya kita tengok apa tu AI uh, Untuk memudahkan kita faham apa tu AI dan cabang-cabangnya AI dalam uh, bidang komputer, bidang tamanya bidang AI ni Kita banyak method dan teknik Okay, sebab tu lah bidang-bidang lain boleh berkombin dengan bidang komputer boleh kombin dengan bidang komputer untuk menghasilkan sesuatu lah bagi kepentingan kepada setiap bidang tu jadi sebab AI ni ada banyak bidang dia okay, saya akan jelaskan secara ringkas lah bagi setiap bidang tu okay, maksudnya kalau dekat sini what is artificial intelligence ni uh, artificial intelligence ni kalau kita nak easiest way to think about artificial intelligence kita tengok pada konteks manusia kita compare manusia dan uh, mesin uh, ataupun robot lah kan ataupun AI mesin lah uh, kita panggil AI machine AI kan kita compare kan apa manusia buat dan 
apa yang AI ni akan uh, tiru. AI ni dia meniru humans kan, human intelligence. Okay, maknanya kita tengok pada konteks of the humans. Uh, after all, humans are the most intelligent creatures yang kita tahulah uh, berbanding dengan animals and so on kan. Maknanya kita tahulah manusia ni adalah creatures yang paling bijak. Okay, AI jadinya AI adalah uh, uh, adalah a broad uh, uh, branch, uh, a broad branch of computer science. Okay, maknanya adalah a broad branch of computer science. Okay. Okay, maknanya the goal of AI ni untuk create system uh, that uh, function intelligently dan <coughs> independently. Bila dia AI ni kita nak AI ni dia akan create sistem yang ada function uh, ke, kepintaran dia function intelligently dan dia dia independent independently. Okay, kalau manusia kita compare dengan manusia kan untuk AI AI dia tiru manusia kan AI ni is defined as the capability of machine to imitate intelligent human behavior dia tiru kebijaksanaan manusia lah perilaku manusia ni. Okay. Maknanya AI is the machine display intelligence that simulates human behavior or thinking and can be trained to solve specific problems. Okay, ini kita faham dulu apa itu AI ni secara lecture, secara sekerela lah kan. About AI kan untuk lebih faham. Selalu orang yang luar pada bidang ni dia tak faham sangat apa itu AI. Jadi saya hari ini saya ambil kesempatan untuk terangkan lebih detail sikit taklah detail sangat tapi detail lah sikit kan saya pun tak faham juga pun tak pandai juga kan uh, tentang AI okey kalau kita banding manusia dengan mesin AI tu okey okey uh, maknanya uh, kalau kita tengok manusia dia boleh can speak and listen maknanya dia uh, communicate through language uh, jadinya ini adalah bidang Uh, apa uh, speech recognition uh, manusia tadi dia boleh speak and listen maknanya dia communicate uh, dengan bahasa kan jadi dalam bidang AI dalam AI dia interpretkan yang human tadi tu dia imitate dia tiru yang human boleh bercakap tadi dinamakan sebagai speech recognition okey tu yang kita panggil speech recognition speech recognition tu kan dan uh, projek saya juga ada guna speech recognition bersama Encik Zaki. <laughs> Okey, lepas tu bila tapi uh, much of speech recognition ni dia adalah kepada based on statistical lah. Okey, dia dipanggil statistical learning. Okey, speech recognition dia based on statistical statistical learning. Okey. Dia berkait-kait yang bidang ni dia berkait-kait kait banyak kan. Lepas tu bila kita tengok manusia, human can write and read text in a language Kita bagi dia satu kertas kan Manusia boleh menulis dan membaca kan um, Satu bahasa-bahasa tertentu lah mengikut kefahaman bahasa masing-masing Dia boleh baca buku, kertas dan sebagainya lah, paper dan sebagainya Okey, bila ni AI akan tiru ni Manusia punya ke kepintaran membaca dan baca teks ni dengan bahasa-bahasa tertentu ni dia interpretkan ke dalam bidang NLP. NLP ni adalah natural language processing. Okey tadi kita ada speech recognition, statistical learning dan NLP ni. Ah dalam setiap method ni, dalam setiap method dalam AI ni ada lagi teknik dia. Ah tapi ni sebagai basic lah kan supaya kita faham. Sebenarnya banyak sangat yang kita boleh guna berdasarkan pada AI. Okay. Kita, manusia tadi dia dah boleh membaca Lepas tu AI pun tiru Kita boleh membaca dan baca teks language kan Manusia juga uh, boleh can see with their eyes kan Lepas tu dia akan proses what they see So ini kita panggil uh, Field ni kita panggil adalah computer vision okay, Computer vision uh, Maknanya computer vision ni Dia falls under the symbolic way lah Symb Uh, untuk uh, computers untuk proses information maknanya dia di bawah adalah simbolik learning maknanya uh, computer vision ni dia 
but jatuh pada symbolic way for computer untuk process information tu ha, itu maksudnya uh, computer vision dia akan proses information lah berdasarkan apa yang dia lihat kan uh, dia tiru AI tiru perilaku behavior manusia tu lah okey masuk lagi bila kita AI tengok lagi apa yang manusia buat buat bila kita nak interpretkan human ni ke dalam AI ni maknanya yang human baik bijak lagi dia humans recognize the scene around them kan maknanya kita tengok persekitaran kita recognize uh, scene around kita lah maknanya melalui through uh, our eyes uh, which uh, kita akan create image uh, of that uh, persekitaran itulah uh, kan kita akan create image kita akan ingat image tu uh, maknanya uh, rumah ni ada apa tepi sudut rumah ni ada apa kita create image Uh, so dalam bidang AI dia tiru behavior manusia untuk recognize untuk create image yang dia dah tengok tu yang around them tu dia uh, dia dia create bidang tu namanya image processing image processing uh, bagi bidang uh, symbolic learning lagi lah symbolic learning tadi adalah dia process information tadi kan okay, maksudnya dia jatuh kepada image processing yang mana uh, image processing ni tak uh, related directly related to AI but uh, dia required for computer visions lah uh, kan dalam AI pun ada banyak ada weak AI ada strong AI dan sebagainya lah okay. jadi compare dengan manusia tadi juga uh, manusia behavior kita ni kita can understand our environment uh, maksudnya kita boleh kita boleh bergerak uh, dengan lancar lah. Okay, maknanya bagi setiap persekitaran kita kita akan pilih tempat yang elok untuk kita bergerak. Kita akan duduk tempat yang selesa dan sebagainya. Ini dinamakan uh, fields of robotics. Okay, ini adalah bidang robotics. Okay, maknanya dalam selalunya ada orang yang berada dalam bidang matematik dia have the ability to see patterns kan? Seperti statistik statistik lah kan okey contohnya kita nak kita berada dalam uh, kerja untuk uh, grouping kan satu objek uh, kita nak wujud uh, grouping kan uh, penduduk lelaki perempuan dan sebagainya itu uh, manusia buat kerja tu dia grouping kan dia buat kajian grouping 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 secara manual tapi AI ni akan tiru kebolehan manusia ni untuk see pattern tu. Jadi dia ada bidang pattern recognition. Kita ada bidang pattern. Sekejap, 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 sekejap. Uh, ni dapat message daripada Dr. Abdullah. Dia cakap uh, please use more English lah. 50-50 uh, English and Malay. Oh, okay, okay. Sorry, sorry. <laughs> okay, for better understanding. Okay. Okay, thank you uh, Dr. Abdullah. Okay, sorry, sorry Dr. Abdullah. Okay. Okay, sorry ya, for interruption at learning this now. Okay. Thank you. For better understanding, memang asalah kan? Okay, so tadi kita dah uh, manusia able uh, have the ability to see patterns uh, such as grouping of like objects. Uh, we have a uh, projects, uh, kita groupingkan our community uh, between men, uh, female, uh, apa boys girls or so on lah okay so this is the field of pattern recognition okay so we have here in uh, AI we have pattern recognition so we have a lots of methods okay we will go through one by one okay so machines uh, tapi uh, compared to human machines are even better at pattern recognition because they can use more data and dimensions of data so this is the field of machine learning okay below when we use more data and dimensions of data so we call the field is machine learning so now uh, we compare to human brain block uh, let's talk about the human brain human brain okay human brain is a network of neuron kan we have neurons so we have neuron uh, in our brain kan neuron so from that neuron we use this to learn things okay maknanya from neurons tu kita learn 
things. So, uh, we can replicate, uh, if we can replicate the structure and the functions of the human brain, uh, we might able uh, to get cognitive capabilities in machines. Okay, bila kita boleh replicate ke the structures of uh, and functions of human brains tu. Jadi kita boleh um, mendapatkan able to get cognitive capabilities uh, dalam machine AI tu. Bila machine AI tu dia tiru uh, human brains, so uh, machine tu uh, juga akan uh, able to get cognitive capability in machines. Okay, so the, the cognitive capability in machines uh, they dah re replicate from the uh, structure and functions of human brains so this is the field of neural networks okay neural networks okay jadinya neural networks okay neural networks uh, neural networks ni uh, they are more complex and deeper lah. They punya knowledge. So we use those to learn complex things. Okay. Uh, so bila kita use uh, networks uh, untuk le for complex problems and deeper problems. So we use uh, those to learn complex things lah. So untuk uh, for for networks with complex and deeper ni kita panggil the field is called deep learning kan okay. dalam tu ada deep learning okey maknanya deep learning ni and machines ni adalah uh, uh, different techniques untuk replicate the human brain tadi maknanya human brain jadi daripada neurons neurons network neurons kan untuk kita belajar satu benda we have to uh, learn things from uh, our neuron in brains lah kan okay. the process from the neuron okay. so if we get uh, Lagi satu, bila kita uh, as human lah kan, uh, we get the network uh, to scan image from kita scan uh, the image uh, from kita boleh uh, we apa uh, we can scan image uh, dalam satu image tadi kita dah tengok image tadi kita boleh scan pula our image tu from left to right top to bottom uh, every angle from the uh, image lah kan uh, each uh, uh, apa ni jadinya bila kita uh, from ai uh, network tadi dia scan image from left to right top to bottom bottom to top and and so on here uh, is called uh, convolutional neural network ataupun cnn maknanya cnn ni is used to recognize uh, apa ni objects in a scene lah okay so this is how computer vision uh, uh, fits in lah. Okay, the object uh, recognition uh, they are accomplished in a true AI. Okay, uh, we compare again. Uh, uh, AI compare again between humans kan? They are not. They not uh, duplicate. They not apa ni? Imitate uh, the intelligent human behavior. So human, human can remember the past. Okay, remember. Human can remember the past, uh, like what you had for dinner last night, okay, where you have been uh, last week, kan? So, well, at least most of you can get a neural network to remember a limited past lah. So, we call this recurrent neural network atau RNN. Okay, tapi bila kita, as you see here, uh, from this graph, if you see here from this graph, There are two ways of AI, okay, AI, and there are two ways of AI works lah. Okay, maknanya, one is symbolic uh, base and another one is uh, database. Okay, for this database side, we call machine learning. So, we need to feed the machine uh, lots of data lah because it can learn uh, from the data. 
For example, if you had lots of data untuk uh, sales, uh, untuk selalunya sales marketing lah kan, uh, kan uh, uh, sales marketing uh, versus uh, cost kan, sales marketing versus cost. So you can plot the data kan kita dalam bidang statistik ni kita plot the data in a statistic uh, tu lah uh, plot. Uh, kita dalam uh, so you can plot the data kita akan see uh, some kind of a pattern so if the machine can learn kan dalam banyak data kita banyak data we have a lots of data so we just plot 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 the data uh, into the uh, apa graph kan kita plot plot tapi kita as a human we can just read uh, two three plot kan uh, uh, apa ni apa dimensions of uh, the uh, graph tu kan kan itu bila kita dah plot data tu uh, kita akan see some kind of a pattern lah so if uh, the machine can learn the pattern okey maknanya manusia pun boleh learn the pattern tapi dalam terhad uh, kan okey so machine dia lebih advanced bila dia learn the patterns lah. Then uh, it can make uh, predictions uh, based on what it has learned lah from the pattern. Kan? Uh, kita dah plot uh, kan uh, AI tu uh, application AI yang untuk statistik tu dah plot data tu lepas tu dia akan dapat pattern it can have a pattern the machine uh, machine dalam AI tu learn the pattern. Uh, maksudnya dia boleh uh, and then it can make predictions lah based on what it has learned. Okay, well, um, uh, one or two or even three dimensions is easy for humans lah in statistic kan. Uh, three dimensions, two dimensions is easy for humans to understand and learn. Tapi machine can learn in many more dimensions. Okay. Uh, dalam satu graph uh, like even hundred or thousand kan uh, dimensions so that's why machine can look at lots of high dimensional data lah then dia akan determine patterns lah based on the dimensional data okay so once it has learned the patterns so it can make prediction kan bila kita dah ada pattern uh, we have uh, once we have the pattern we have learned the the this pattern so it can make predictions that humans uh, can even come close to lah uh, tak boleh uh, even human pun tak boleh terjangkau kan we can use all this machine learning technique kan dalam machine learning technique ni uh, to do one or more things lah uh, lalunya uh, usually for classifications or prediction uh, kan Uh, as, an, as an example, when you use some information about uh, to assign new customer to a group lah, uh, macam uh, we have a group of customer kan, uh, kita nak uh, predict uh, what product is suitable for that group. Uh, is it uh, the group is uh, lots of uh, adults, young adults or uh, teenagers or Uh, old kan, old generations and so on lah kan. Lepas tu then you are maksudnya uh, when it, when we are grouping the our customer tu contoh lah kan, example lah. Then you are classifying that customer. So we use that data to predict kan uh, if they are likely to defeat to a competitor. Uh, selalunya benda ni memang uh, digunakan dalam uh, shopping kan uh, untuk benda ni lah yang boleh bantu kita uh, menyaingi kompetitor kita tu uh, bila kita making a prediction kita ada engine prediction yang bagus jadi kita akan dapat tarik lagi ramai uh, pengguna so there is another way to think about learning algorithm used for AI Uh, if you train an algorithm with data, so dalam AI ni we have a lots of algorithms kan. 
Okay, so we if we train an algorithm with a data with data, uh, so uh, we can contain the answer then uh, for its supervised learning. So, for example, when you train a machine to recognize your friends by name, um, or uh, streets um, names, streets names, so you need to identify them for the computer. Kita, per, kita yang untuk supervised learning ni dalam AI ni, kita yang kena, we, we have, we need to identify them for the computer. So if you train the algorithm, kan lebih bijak kalau uh, lebih intelligent if you train an algorithm, we train, we, we create a algorithm, we use an algorithm, so then we train the algorithm with the data. So maknanya uh, kita create uh, kita train an algorithm with data tu where you want the machine to figure out the patterns lah uh, yang akan guna algorithm tu yang ini yang tadi kita panggil supervised learning yang ini kita panggil we call it unsupervised learning okay for example you might want to fit the data about uh, objects lah cars uh, people uh, in the world and so on lah so the aspect the machine to come up with the patterns uh, in data is just by itself je. Uh, itu kita train an algorithm with data. Itu unsupervised learning. Tapi kalau supervised learning untuk AI, kita kena learning algorithm uh, untuk data tu. Uh, kita learning algorithm untuk guna AI. Dan kita train algoritma dengan data tu yang dah mengandungi answer yang, yang that also contain the answer itu kita panggil supervised learning. Tapi unsupervised ni dia akan come out with patterns in data by itself je. Okay. Banyak lagi ya pasal AI ni. So if you give any algorithms a goal and expect the machine through trial and error to achieve the goal. So we call uh, dalam AI ni lagi adalah lagi kan. Uh, uh, method dia adalah uh, we call it reinforcement learning. So reinforcement learning ni adalah uh, for example uh, we have a robot that we want that we expect that robots attempt to climb over the wall. Uh, dia akan panjat uh, climb the, over the wall tu until it success lah. Itu kita panggil sebagai reinforcement learning. Okay. So uh, ada banyaklah uh, bidang, uh, there is a lot of uh, bidang uh, apa dalam AI, in AI lah. Okay. So inilah bidang-bidang ya -bidang kita uh, apa uh, context between humans and AI. Okay, bila humans uh, boleh buat ni, maksudnya uh, AI pun boleh buat. Uh, tapi AI lebih advance. Okay. Okay, jadinya dalam inilah method-method yang kita we use in AI. Okay, so this is the method. Okay, we have statistical learning, speech recognition. Speech recognition ni macam-macam kita boleh buat. Uh, we can do uh, apa learning Quran kan for uh, apa? apa pengajar Islam okay. dan pengajian AQS tu pengajian Quran Sunnah kan object recognition kan uh, juga boleh digunakan dalam pelbagai bidang tak semestinya dalam bidang komputer sahaja okey dalam bidang finance finance accounting uh, apa you can use all this method uh, pada yang appropriate lah, appropriate uh, fields lah kan uh, yang sesuai uh, special recognition ni for what field, statistical ni for what field deep learning and so on lah. Okay. So there is a lot of uh, intelligence AI use areas. Okay banyak lah dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Eh. Okay, e-commerce kan dalam e-commerce ni kita ada we have personalized shopping AI power assistance uh, kita ada juga fraud prevention kan uh, 
dalam e-commerce in e-commerce lah okey macam mana ai application ni in e-commerce ni okey uh, ai dia create uh, bila kita dah uh, untuk shopping for e-commerce untuk shopping uh, when we browsing his uh, uh, when uh, apa according to the customer browsing history preference and interest maknanya it helps in improving uh, the relationship with customer untuk kita, uh, customer tu lebih loyal towards your friends lah okay dan juga dalam e-commerce juga we have uh, ai power assistance okay dalam AI ni, we are for virtual shopping lah, especially kan, uh, for virtual shopping assistance. Okay, uh, kita ada chat box kan, chat box uh, untuk help improve the user to experience while shopping online. So, dalam masalah ni, dalam masalah uh, in this problem, AI power assistant ni, we use natural language processing uh, NLL tadi lah, we use that methods in uh, to Uh, kan dalam setiap uh, macam Shopee we have engines kan uh, so maybe they use NL processing okay we they have their secret algorithms uh, kan so untuk fraud prevention pula uh, in e-commerce okay kita dapat uh, banyak credit card frauds dan fake reviews lah uh, so macam mana e-commerce companies deal with it okay so dia by considering the use, usage patterns lah uh, patterns recognition and so on and ai ni can help reduce the possibility of credit card frauds dan many customer akan uh, prefer to buy a product or service based on customer review maknanya ai can help identify and handle fake reviews Okay, dalam applications of in education, okay, maknanya banyak lah dalam education ni sebagai educator semua dah faham lah kan. Uh, creating smart contents kan kita guna Google, ada cloud, apa storage cloud dan sebagainya lah. Banyak lah dalam education kan. I think everyone has know the uh, the use of AI in the educations. Dalam, uh, for example, lah dalam education ni, dia kita ada uh, personalized learning kan. Uh, personalized learning tu apa? Kita gunakan, we using the AI technology ataupun ada AI technology tu untuk personalized learning tu selalunya dia guna hyper uh, personal, person, personalization techniques lah uh, yang can be used to monitor student uh, data lah. Okay, habits that uh, students to lessons plans, reminder, study guides, uh, notes, flash notes dan sebagainya, frequency or revisions. Maknanya kita can it be easily generated. Uh, generated. Maknanya uh, apa ni bila kita nak tengok answer and questions kan. Uh, maknanya apa very common questions yang keluar maknanya dia kan easily generated lah okay, juga dalam lifestyle style ni dalam vehicles yang kita gunakan yang otomotif uh, otomotif manufacturers like Toyota, Audi, Volvo and Tesla ni dia akan guna they use machine learning to train computers to think and Involve like uh, human. So when it comes to driving in any environments, so uh, maknanya dia ada object detections uh, untuk avoid uh, accidents yang teruk lah uh, to avoid. Okay. Tu dalam lifestyle lah. Okay. Juga dalam facial recognition untuk lifestyle kan. Okay, dalam uh, healthcare dalam healthcare ni biasalah uh, dia application dalam healthcare sector ni um, dia selalunya AI application AI applications ni are used in healthcare untuk build soft, sophisticated machines lah 
maknanya kita nak can detect disease and identify cancer cells. Okay, selalunya artificial intelligence AI ni dia can help analyze chronic conditions dengan adanya lab and other medical data to ensure early diagnosis lah. Maknanya AI ni dia use the combinations of historical data and medical intelligence lah untuk discover for new drugs or apa medicine lah kan. Okay. So juga dalam agriculture. Okay, penatlah nak sebut satu-satu ni kan tapi kita ada sebut ekor ringkas lah dalam agriculture. Okay, agriculture ni kita guna drone dan sebagainya kan untuk identify tanah dan sebagainya kita guna uh, selalunya dalam uh, agriculture ni uh, using computer vision teknik-teknik uh, yang digunakan dalam agriculture ni selalunya computer vision, robotics kan robotik tu drones lah tu kan maknanya machine learning application so, so AI ni dia akan analyze lah uh, setiap kawasan agriculture tu lah okay. gaming uh, gaming kita sebut terus pada gaming. Gaming ni adalah inter, uh, artificial intelligence sangat berkembang maju kan uh, in the gaming sector. Okay. Maknanya AI ni can be used very smart to create smart like human lah. Selalunya they use NPC uh, kan to interact with the player. Okay. Selalunya dalam um, bila kita guna teknik NPC ni Uh, it can be used to predict human behavior lah uh, Kita akan using the games design and testing Maksudnya kita akan improve uh, using the NPC uh, techniques adalah method tadi uh, AI ni digunakan hampir uh, banyak games lah uh, Terutamanya kalau budak-budak Roblox kan yang glamour Roblox, Minecraft dan sebagainya lah Automobile Uh, bidang otomotif dan sebagainya lah manufacturing and production kan dalam otomobil ni selalunya dia akan ada vehicles camera radar cloud service GPS dan sebagainya lah uh, kan AI juga uh, dalam sistem otomobil tu kita ada emergency brake kan blind spot monitoring uh, dan sebagainya lah saya pun bukan tahu sangat pasal kereta ni tapi banyaklah AI dalam otomobil tu kan. Ada yang paling penting dalam social media. Okay, applications of intelligence in social media. Okay, kita ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada apa lagi? Banyaklah kan. Okay, dalam Instagram ni, uh, dia AI ni digunakan. Uh, Untuk uh, uh, dalam uh, on Instagram ni AI ni dia akan consider your likes uh, and the accounts you follow lah to determine what post you are shown on your explore tab tu. Okay, dalam Facebook pula uh, artificial intelligence ni is used along with the tool uh, engine dalam Facebook ni dia panggil deep text. Okay, kita panggil Uh, tool dan engine dalam artificial, artificial intelligence engine artificial intelligence ni dalam Facebook ni kita panggil deep text okay, apa fungsi deep text tu? maknanya uh, with that tools, uh, deep text tadi maknanya Facebook ni can understand the conversation better uh, lepas tu dia akan, it can be used to translate lah uh, kan yang bila people post, uh, it can be used to translate uh, from different language lah automatically Uh, so that's the functions of deep text. Uh, kita guna artificial intelligence. Kita kita create Facebook to create uh, technique tu. Uh, they have their own technique kan based on the artificial intelligence tadi. Uh, dia namakan sebagai deep text. <coughs> Dan Twitter juga lah. Twitter ni dalam AI ni, AI dalam Twitter uh, is used uh, untuk fraud de detection. Uh, di mana dia nak removing propaganda and hateful content uh, content lah okay. maknanya Twitter also use AI to 
uh, recommend tweets uh, that user might enjoy okay, based on what types of tweets lah they engage with kan. Okay, dan sebagainya lah banyak bidang. Okay, kita pergi kepada apa? Maknanya, maknanya dia provide user with accurate timely and detailed information lah. Maknanya to improve safety kan untuk navigations at AI in navigations. Nah ini AI ni uh, importantly used by Uber kan and many logistic companies to improve operational efficient efficiently. Dia akan analyze road traffic dan optimize the routes lah. Okay. Maknanya dia sangat penting kepada Uber dan sebagainya lah. JNT dan sebagainya. Okey, jadi kita bergerak kepada uh, for tadi uh, we had learn about AI, we have know about AI. Okey, tak banyak pun kita faham lah sedikit apa tu AI kan. Ah, tapi saya nak sebut dalam AI ni kita ada we have uh, uh, categories in AI. Kita ada uh, AI weak AI dan strong AI. Okay, strong weak AI ni juga kita namakan sebagai uh, narrow AI lah. Maksudnya contoh dalam Home Smart, we have Alexa kan, uh, Home Smart kan, uh, yang ada the voice uh, yang uh, welcoming their owner of the house kan, yang kita panggil Alexa. Maknanya you might say Alexa is uh, definitely uh, not a weak AI tapi weak lah weak lah juga kan sebab uh, walaupun it can perform multiple tasks but not really true about the tasks kan uh, contoh uh, for example when you ask Alexa for home 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 tadi lah tadi kan for home smart tadi when you ask Alexa to play a song uh, so uh, Alexa play uh, songs name Uh, the song's title is uh, apa eh? Apa lagu? Contoh lagu? Uh, aku is di hati. <laughs> so uh, apa ni? Alexa dia akan uh, pick up the keyword uh, saja. Dia akan pick up uh, kalau kita we 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 apa? We say to Alexa, Alexa play. Uh, ku ip di hati. Uh, so keywords dia yang Alexa akan fix adalah word play. Tapi Alexa cannot respond uh, for ku ip di hati kan? Ha, kan. Misalnya sebab Alexa is not trained for that uh, kan. Uh, because uh, it's not respond for a long uh, questions ataupun dan sebagainya lah. Okay. Dan apa uh, juga Alexa ni uh, kalau kita cakap panjang-panjang tu dia tak faham lah for a long questions lah. So because Alexa ni dia cuma apa dia cuma picks up the keywords uh, only. Okay so the second category kita ada strong AI. Strong AI ni macam yang kita tengok pada robots in fiction movie lah. Uh, macam uh, robot Atron dalam Avengers kan. Lepas tu Cepi, the robot kan, Cepi tu. Uh, siapa tengok lah kan. Uh, lepas tu dalam cerita Real Steel movie tu, Atom Aziz punya robot tu. Okay, so that is example of strong AI. Because uh, the robots uh, self away and even can develop emotions lah. Okay. So kita proceed into four ways AI in PowerPoint. Dalam PowerPoint uh, ada four ways of AI saja dalam PowerPoint. Tapi PowerPoint kita yang baru yang ni uh, kebanyakan kita PowerPoint kita ni uh, apa ni kita panggil uh, tak upgrade lagi lah uh, kepada uh, designer PowerPoint kan. Uh, so kita untuk praktikal ni saya akan share lah. 
Nah, tapi dalam four ways of AI ni kita ada empat lah PowerPoint designer team ideas. Ha, ini AI dalam PowerPoint tu untuk PowerPoint designer tu. Okay, lepas tu yang kedua we have designer perspective. Okay, maknanya kita akan uh, kita akan design a slide dan AI ni akan beri perspektif dia based on our uh, content lah. Okay. Dan juga uh, uh, bila kita dah siap slide kita tu, kita ada presenter coach. Presenter coach ni akan summarize lah kerja kita tu. Uh, dan kita ada caption sub subtitles and alternate text. Tapi dalam ni, uh, saya guna office.com je. Tapi sebagai basic je lah sebab saya guna yang free. Uh, mungkin nanti kita boleh subscribe yang uh, Microsoft 365 tu. Untuk premium punya kan. Okay, saya minta. Saya stop sharing dulu. Okay, stop share. Saya share screen. Yang... Haa, ni. Okay. Yang ini uh, Pergi dekat ni uh, Saya nak semua orang pergi dekat www.office.com Office.com Ni tapi saya dah register uh, Dekat situ kalau uh, Semua dah pergi dekat office.com tu Dia suruh sign in kan Dia sign in lah dengan kita punya outlook uh, .com lah kalau tak ada outlook.com, register lah outlook dulu uh, Punya email kan Okay, yang ni saya dah saya dah Tu, kita pilih powerpoint uh, Tapi register dulu lah uh, Kalau nak register, tapi ni Kita cuma nak sharing Macam apa kegunaan basic lah kan uh, nak, Sebab kita ni cuma free je. Jadi kita we just learn the basics about PowerPoint lah. Designer PowerPoint ni. Okay. Okay for untuk for the sessions we just use www.office.com So we, you just have to register the office and then the interface uh, for you have register ni lah. Macam ni lah kan. So you choose the PowerPoint choose powerpoint and new blank presentation okay then presentation okay macam ni nampak tak nampak nampak tu okay yang ini free lah kan uh, this is just the free apa uh, kita guna yang pre-designer lah. That's Try. mean uh, kita boleh buat slide online lah direct. Ah, online je lah uh, untuk ni. Tapi kalau kita subscribe tu, kita boleh guna lah. Uh, kan? Okay. Better we buy ni kan. Ah, better lah daripada kita guna online ni. Hmm. Uh, tapi we kita cuma our apa ni uh, untuk our information je lah kan. Untuk hmm. our tahu macam mana nak guna je. Kita ada empat cara tadi. Ya. Yeah. Uh, at least we know the feature dalam tu dah ada. Ah uh, uh, betul. Uh -huh. Maknanya tadi kita ada uh, PowerPoint tu dia bagi designer teams idea. Okey. Apa tu PowerPoint yang features yang pertama ni. Bila kita buka uh, when you open a blank presentations uh, then you enter the words lah. Okay. okay, try. Okay, saya yang enter word artificial intelligence. Okay. So, based on apa ni? Maknanya kita masukkan enter words onto the slide. So, designer ni Designer ni, designer AI ni 
designers AI in this PowerPoint, designer PowerPoint ni, dia akan uh, choose the most suitable layouts for the content. Uh, ni maknanya dia relate kepada artificial intelligence lah. Ha, ni dia dah keluar ni. Ha, ni the suggested uh, uh, design, design kan uh, untuk artificial intelligence. Uh, bila kita tulis je tajuk, kita boleh pilih dah. Sebab uh, kalau macam sebab apa? Why they, uh, Microsoft ni dia keluarkan produk ni? Sebabnya, maknanya kalau kita buat meeting, uh, kan, we have to present our slide in a meeting ataupun school projects report, kan, maknanya kita kita perlu kepada proses of creating a presentation tu. Uh, maknanya nak pro, the process of creating a presentation ni can be stressful. Uh, maksudnya dan juga time consuming. So most of us uh, tends to spend significant time designing, just designing the slide uh, instead of focusing on uh, using PowerPoint for the content lah. Okay. Tapi lebih kita lebih masa untuk design the slide. So design, designers AI ni dah memberi kemudahan kepada kita kan. Maknanya dia yeah, bila kita tulis je uh, we uh, from the blank uh, presentation uh, we enter words kita tulis title ke dan sebagainya onto the slide. So designer AI ni, uh, ni designer tekan kat sini Ah, tekan kat sini, just click the designer and then designers AI ni akan uh, choose akan most suitable uh, layouts lah untuk konten kita for our konten. Maknanya dia intelligently crops image kan uh, and automatically recommends relevant icons lah and high quality of photograph. Uh, ni dia dah crop dah siap-siap. Ha, dia dah crop untuk kita punya konten ni. Ha, ni jadi kita pilih lah. Tak guna yang ni misalnya. Automatically, dia our design kan. This is the our design. Maksudnya, it create for us ni lah. It, it give few recommendations of design lah. For hmm. based on the title that we ha, enter. Yeah. So, aa... Uh, kalau kita daripada organisation yang uh, perlu kepada brand, branded templates kan uh, tu designer uh, for branded templates ni, AI designer ni akan ensure lah maknanya design-design the idea yang kita akan create uh, directly uh, from the slides lah maknanya dia akan, designer ni akan give you the branded templates lah to ensure that the design ideas for you see are created. Okay. Ah, ni, contoh dia lah. Okay. Lepas tu kalau kita nak see more design, tekan kat sini, see more design. Okay, banyak lagi design. Okay, sapu so kalau kita nak cari, you can search kan. Search intelligent from the Bing photograph kan. Gambar image from Bing. Tapi dia dah ada lesen kan. Untuk guna ni, kita dah ada lesen. Okay. Kita perlu ada lesen. Maknanya, setiap gambar ni berlesen. Jadi kita guna untuk commercial pun tak apa. Sebab dia dah, walaupun Bing ni kadang-kadang kena beli gambar daripada image from Bing. So you have to buy uh, image kan from Bing. Okay. So but when we are using uh, PowerPoint ni tak perlulah bayar because uh, they have lessons to use the Bing for, uh, image lah. So carilah kat sini artificial intelligence kan. Okay. Dots of image. Okay, we can use. Dan uh, kita cuma tambah je lah. Okay, satu uh, features yang ini features yang pertama. Maksudnya dia apa ni? Uh, dia 
uh, teams dia bagi teams pada design kita uh, teams idea lah untuk background kita dan sebagainya uh, ini feature pertama bila dia based on our uh, apa words uh, we, we 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 write the words on our slides lah uh, words, uh, based on our words onto the slides then uh, second features pula adalah um, designer perspective tadi maknanya uh, designers AI ni akan give you message uh, from the uh, statement we write onto the uh, slide lah okay statement we write onto the slide so uh, the designers AI ni akan give you the message related to your uh, statement tu lah kan related to your statements uh, on the slide kita okay, contohnya okay, contoh ya Hmm, kita nak cakap tapi kat sini tak ada uh, untuk free ni dia tak akan keluarkan designer perspektif ni tapi bila kita tulis macam ni Words can fly at um, 1,000 feet. Bila kita tulis statement macam ni, when we, when we write the statements, so by AI designers ni, dia akan bagi perspektif based on our uh, statement ni. Maknanya, dalam uh, sebabnya uh, dalam uh, Microsoft uh, Microsoft Microsoft dia ada research center dia so uh, from the studies that publish uh, by Microsoft research maknanya mereka dapat tahu yang uh, users uh, adding uh, banyak reference dia adalah for large numerical value lah maknanya uh, jadinya untuk uh, large numerical ni kadang-kadang uh, user nak understand nak understand kan about the large numerical value so that's why uh, AI designers ni dia bagi perspektif dia so uh, untuk uh, untuk mem maknanya dia akan men, mem, dia akan show the relatable reference reference for the numbers lah yang pada statement kita ni untuk mix the information is easy, easier to understand lah uh, that uh, dia akan increase retention okay. jadinya powerpoint designer perspective ni dia akan feel from the microsoft research perspective dia guna pada microsoft research untuk perspective engine dia ada engine dia sendiri dan dia guna teknik and method dia sendiri untuk perspektif ni yang mana it will automatically dia akan suggest a text that make it easier for user to comprehend the complicated numerical value lah contohnya from here uh, we have birds can fly at 1000 feet maybe 1000 feet too is hard to interpret kan uh, contoh lah kan for example lah kan but uh, when uh, tapi nanti kalau kita ada yang premium punya dia akan keluar uh, a statement uh, untuk information je just information uh, to make it uh, to make uh, user easier to understand uh, untuk 1000 feet ni what is 1000 feet jadi maybe they said uh, 
about the height of uh, Gunung Keriang. Uh, kan? So, it makes easier lah to user to understand uh, what is 1,000 feet. For the mean, uh, the, uh, uh, macam PowerPoint ni, they, they, they give some of the macam uh, like a hint to what we are going to present uh, in our ni. And then some facts that are related to the topic that we are going to present. Ah, uh kadang-kadang -huh. kita tak faham kan? Ah, uh, tiga puluh ribu kaki, tiga puluh ribu inci, kan kita tak faham. Jadinya AI designer ni akan interpret lah apa oh. tu seribu kaki. Dia nak akan buat perumpamaan pada dia perspektif dia. Dia akan bagi tahu. Maknanya bila dia cakap seribu kaki, maknanya kita tak faham. Bila dia cakap seribu kaki ni about the heights of gunung keriang ke? Oh, jadi kita tahu. Ah, tinggi tu seribu kaki. Okay, macam tu lah perspektif yang dia, dia, dia beri comparison lah to ah. for the, the for us to visualize the ni lah the the, ah. the the figure itself. Mm -mm. Maknanya dia from the large numerical values tu dia can make informations easier to understand lah. Ah, kan? Okay, and then the third features kita ada. Uh, uh, kita can practice uh, our presentations uh, can practice our presentations uh, via the presenter coach uh, tapi dalam ni we can use also icon kan ni banyak icon dalam ni okay ni icon kan okay icon banyak tapi sama je lah macam powerpoint yang lain tapi untuk premium Sebenarnya lagi banyak dan lagi senang. Dia ikon tu juga dia akan uh, display on the uh, design lah kan. Bila kita based on our title tu dia akan display the design uh, based related to the title and then they also use the crop the suitable icons and so on lah. Uh, tapi just we just use the free so the icon is just limited lah. Uh, kan limited icons. Okay. So the third uh, features in AI designs, uh, we have, we can practice our presentations. Uh, we can practice our presentations uh, with delivery with uh, presenter coach. Okay. Bila kita the slides are finalized, so it's time to you practice your delivery lah. But, tapi uh, you don't have anyone to give you a feedback. So how about getting a AI coach? So we just use the AI coach. Okay, contoh kat sini, kita tekan kat sini, present. Rehearse with coach. Uh, kan? Saya tekan je sini. Nampak tak kalau saya tekan? Nampak tak? Tengah buka. Ha. Ha, okay, nampak. Okay, so we just click on start rehearsing. Okay, kita bla 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 bla. And then. Kita boleh juga lah pause the sessions. Okay then. Uh, automatically uh, AI designers ni dia akan bagi report. Uh, kan? Our apa ni uh, presenter coach ni uh, in PowerPoint ni uh, can easily rehearse your presentations. And they give the intelligent tips to you improve your presentation skills lah. Okay. Maknanya presentation uh, coach ni, they will help you to pace your presentations. And dia akan warn you, warning you about using filler words lah. Like um, basically, uh, technically, uh, perkataan yang diulangkan. 
or you just read your slide je kan so the presenter coach ni dia akan bagi on screen card lah guidance okey maknanya uh, the ai ni uh, the ai dalam uh, apa presenter coach ni uh, dia adalah powered powered uh, tool uh, dia akan uh, alert you untuk Uh, in insensitive phrase okay, maknanya maknanya perkataan-perkataan yang tak elok kan maknanya uh, dia uh, dia akan jagalah dia akan bagi tahu lah summary group job rehearsing keep up the hard work kan slide rehearse for one slides kan dia review sajalah okey lepas tu kita boleh rehearse again and so on lah Ni report kita. Bila kita we have no one to, uh, we don't have anyone to give a feedback when we want when we want to rehearse our slides lah. <coughs> so we just use the uh, AI coach. Then lastly, features yang last sekali adalah. Uh, tapi tak ada ya untuk free ni kita tak ada kita kena langgan juga subscribe juga the premium ni untuk MS365 ni uh, kita ada tadi uh, dia make an inclusive presentation with live captions subtitles and uh, alternate text lah uh, kan subtitles and then Okay, um, kalau dalam premium punya uh, version, kalau kita present, when we present our slide, uh, dia kalau kita setting, setting dekat slide show ni, dia ada setting untuk for, uh, apa, untuk caption, subtitles and then so on lah. Uh, maknanya bila kita present uh, tapi setting dia di sini slide show ni dan kita present uh, bila kita dah setting dia akan uh, sebabnya when we are present uh, the audience we don't know our audience kan uh, uh, the audience can understand you or not kan because uh, everyone's experience on your presentation differently so it might be people in the audience uh, who are deaf or have have hearing problems and so on kan okay so uh, ataupun uh, uh, audience that might have difficulty to following your accent uh, kan well, you have accents from arabic kan uh, so arabic speaks english they have their own accent accents kan so so uh, audience uh, for those who don't understand your language this is for the use for uh, those don't understand your language language so uh, the functions of uh, presentation with live captions the features the last features of ai ni dalam powerpoint ni adalah untuk large audience lah uh, selalunya this is the uh, offer <coughs> is if you are presenting to a large audience lah okay maknanya with powerpoint, PowerPoint live caption, captioning and subtitles feature ni you can deliver exclusive presentation uh, that can be better understood by everyone uh, even for okay you uh, that have uh, hearing problems and so on kan Maknanya bila kita present, we present and AI design ni dia akan tulis. Uh, dia akan tulis. Maknanya uh, tu adalah speech recognition. Uh, kan speech recognition uh, dalam AI ni. The AI design ni they use untuk uh, apa ni features yang keempat ni itu uh, presenter presentation with live caption ni adalah 
uh, dia guna speech recognition. Maksudnya bila presenter ni um, present their slides, so uh, AI design ni dia akan paparkan the captions lah, uh, subtitles untuk based on uh, apa uh, <coughs> presenter tadi, based on presenter present tadi lah. Itu untuk features yang ke um, yang last lah. Okay. Mana juga uh, kita boleh juga kalau dalam uh, untuk presenter ni untuk subtitles ni kita uh, kita we have also have options to di display subtitles in different language. Uh, okay. Contohnya uh, kita speak in uh, Malay kan? Uh, we speak in we present in Malay. So they can uh, interpret, they can uh, translate our uh presentations to uh, into uh language uh user uh, audience one lah okay misalnya kita we present in malay and audience one in, in different language uh, uh, contohnya in english audience one in english so uh, when we present in malay so the subtitle will be in english lah uh, for the audience okay Uh, for now, uh, for the premiums, they have uh, 12 language lah to be displayed. Uh, uh, the live captions and subtitles is displayed for now is only for 12 language. So if we want to do presentation slides, so we just use the AI designers lah. Then, because we have many features that uh, ensure all image have uh, have make inclusive lah for people who are uh, for the audience lah inclusive uh, for what type of the audience okay that's all for now okay eh contoh-contoh ya kejap ya contoh yang ini saya buat Uh, based on free AI designer. Okay. Ini dia dah bagi. Uh, ni background ni dia yang bagi. Saya cuma klik sahaja. Okay. Based on artificial intelligence. Based on this title, AI designer create the background for us lah. For the background designs for us. Okay. So this ni pun icon icon ni pun uh, apa ni AI designers ni yang uh, suggest lah. So I just click the uh, suggested uh, icon and tu lah. And also this. Okay, so that's all for today. Thank you very much Ke, kepada Encik Zaki. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, thank you very much uh, for sharing the knowledge uh, which is uh, from Dr. Noni. Uh, okay, the first part, Dr. Noni already, I think, uh, she explained the What what does it mean by AI? It's all about in brief uh, ideas lah. Uh, about the machine learning, NLP, pattern recognition. All these are the terms being used in uh, we as the IT IT what you call IT graduates. Uh, we memang uh, come up with all these terms lah during our study. Then uh, the second part, which is more interested which is uh, related to the topic as well uh, to the training today which is on uh, the usage of ai which is uh, been embedded uh, built in part of the powerpoint unfortunately uh, it only available in the latest microsoft office 365 uh, you can see as i mentioned before 
I'm, I'm using the office 2019, so there is no feature of that designer things. Then with that designer, there are a lot of uh, something, it assists a lot for us uh, in preparing the presentation for the class, and then for the maybe for the what we call it uh, the conference or any project that we are going to present, uh, it assists a lot, uh, saving the time uh, for us to what we call it, to focus on the design. We just focus on the content, design everything professionally been built by the designer itself, and then they have the what we call it the presenter coach as well. The um, of uh, PowerPoint to Snowy, but Nadia Bude. Uh, so the feature of AI there, that in speech recognition, that means they will evaluate, uh, come up with the statistic, statistical analysis, kita punya rentak, kita punya pronunciation, and everything. So, so far, ada soalan ke untuk uh, ni, Dr. Noni, daripada sahabat-sahabat semua, Dr. Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Okay, by the way, before that, uh, for, uh, dalam chat box tu, ada disertakan satu link. There is the link for you to fill in. Uh, it is the borang, borang maklum balas kursus. Uh, once you fill up the link in the, that's been sharing in the chat room, uh, you'll be given the e-certificate as usual. Then, uh, one more thing. Uh, this course or this uh, courses will be uh, uh, there will be a CPD being provided as well by Bahagian Nusan Bakar. So you can fill up the system uh, which is available in the KM KMS and the Bahagian uh, Nusan Bakar for you to collect the CPD, the point for uh, training for this year. Okay, uh, so far ada soalan ke? Is there any question for Dr. Noni? Uh, for sambil-sambil tu, I would like to ask your favor to switch on the, uh, what you call it, your, your video. So for us to capture the picture for this uh, session. Mereka tolong onkan kamera masing-masing. Okay, we wait for others to switch on the camera. So, is there any question for Dr. Noni? Ada soalan ke? So, it's better for us to get the, what you call it, the, the latest version of the Microsoft Office now. For us to use this uh, AI feature of the Office. Uh, Inshallah, perhaps we... Maybe could it better we get the what you call it the centralized license thing for ni? Uh, okay, cik saya pula share dua puluh tujuh ringgit bulan ya untuk ni licensing dia personal office subscription. Uh, so why not uh, with our salary we can invest a bit just twenty ringgit twenty seven ringgit per month. Better ambil yang package enam enam puluh enam nama tu yang apa nak ahli keluar oh, tu. That thing boleh share. Ha, sebab dia RM39 boleh kongsi enam orang. Ha, so dia boleh kita boleh share share dekat tablet-tablet kita lah dekat tablet ke phone ke laptop oh, ke. Dia apa so, device punya ni lah. Ha, dia boleh link dengan device lah. So kita tak ada buka laptop je lah. Kita kalau ada tablet lain kita boleh uh, edit kes tu juga. Maksudnya kita nak present pakai apa tab ke kita nak edit kes tu kita boleh edit tu terus. Ha, macam tu lah. Saya punya pengalaman lah guna 365 ni. Thank you Ustaz Akram for sharing there ni. Kalau I myself pun tak guna lagi 365 ni. But 365 ni we need to use it online ke? Or we just can download it and install it in our laptop ke macam mana? Uh, 
Dia kalau yang laptop sekarang, Microsoft dia memang dah ada dah Tinggal kita sign in tak sign in je Kita oh. tak subscribe je ha, Yang sekarang ni lah uh-huh. ha, Cuma yang yang sebelum ni mungkin kena download kot dekat Microsoft ni mm-hmm. Okay Alright. Boleh tengok lah masing-masing nanti And then uh, Because there are few institutions already like IPTA They already use 365 They, they don't believe bug licensing lah That's mean be shared among staff dan perhaps ku ip selete on boleh ni lah. Cik bab tak ada sini ya. Saya tidak boleh recommend. Okey, uh, ada hang gambar kan? Sikal. Ah okey, tak apa. Terima kasih ya. So uh, ada soalan ke? Kalau tak ada. Tak ada, senyum ambil gambar lah. Oh, nak ambil gambar satu lagi. Okey okey, sekali lagi. Hmm. Sebab okay, ada oh, ada tak ada senyum. Oh, satu dua tiga, tak ada senyum kami. Okey okey. Kita buat ni ya, Candid ni memang nampak serius sikit Okay, kita ambil gambar, okay, satu, dua, tiga Saya minta Encik Aikal tolong Encik Aikal Okay, uh, kalau dah tak ada apa-apa soalan untuk diutarakan kepada Dr. Noni uh, Okay, with that Uh, once again, we would like to thank uh, Dr. Noni for the sharing of today's topic on the AI, particularly in the usage of PowerPoint, which I believe uh, this is a new knowledge for us. Uh, at least, even though we don't have the, the, the ability or the, don't have the facilities to use it at the moment, but we know there are... Uh,